Fala aí galera, que então vocês mais um vídeo e nesse vídeo eu com vocês um pouco sobre a primeira geração. Eu vou estar fazendo vídeos da série de Pokémon Red, então eu resolvi pegar uns pouquinho dos, um pouquinho dos glitches mais importantes do jogo. Tem essa lista, essa bagatela gigante de, de glitches no jogo, mas eu resolvi pegar alguns, vários, são muitos ainda assim, dos glitches mais bugados, mais estranhos do jogo, de acordo com o gameplay. Então vamos lá. O primeiro glitch que eu vou falar pra vocês é do Lead Seed Toxic. Se você usa Lead Seed no Pokémon e você usa Toxic juntamente com isso, o Lead Seed acaba aumentando o dano dobro de dano a cada turno. E o quanto você recupera de vida também é dobrado. É, um, é bem bom para você que tem Lead Seed Toxic, mas é ruim como é contra você. Falando em Toxic, o Toxic, quando você joga um Pokémon, ele toma Toxic, se você trocar ele, o dano do Toxic vira tipo um Poison, tipo normal. Não sei porquê, nunca entendi o porquê, mas é assim que funcionam os glitches. Uma das coisas também que era diferente na geração 1 é que os critical hits eram baseados em speed. Era quanto mais rápido o Pokémon, mais critical hits ele dava. Então isso fazia com que aqueles sweepers rápidos pra caramba dessem críticos direto toda hora. Ataques de Stakill, tipo Shackle de Fisher, eram baseados em speed, então fazia com que eles viessem completamente inúteis, já que eles eram ataques de Pokémon um pouquinho mais pesados, um pouquinho mais devagar. Uma das coisas também super estranhas era que antigamente, por acordo por causa de um glitch, o Critical Hit Ratio que aumentava, supostamente aumentava do Focus Energy, na verdade diminuía em 75%, era completamente o contrário do que você queria ou o efeito que você realmente queria. Antigamente Critical Hit não somente é, ignoravam o boost de ataque ou defesa do seu Pokémon oponente, antigamente eles ignoravam o seu próprio Stat Up, ele ignorava completamente o seu Sword Dance, por exemplo. Fazia com que algumas vezes desse mais dano com os três Sword Dance do que com o próprio Critical Hit. Usando agilidade, você conseguia completamente anular a, o efeito de paralisia no Pokémon. Ele, o paralisia, realmente, ele cortava pela metade a velocidade e a agilidade dobrava. Então, balanceava. É que nem a mesma coisa com o Sword Dance e quando você queimava. Quando você queimava, você perdia metade do ataque e o Sword Dance dobrava de volta. Antigamente era impossível, impossível de você descongelar, a não ser que você, alguém usasse um ataque do tipo fogo contra você, ou se alguém que usasse Raze, que além de fazer os, os efeitos dele normalmente, ele também descongelaria você. Um dos problemas do jogo é que antigamente você tinha que salvar antes de ter que trocar de boxes, você não podia trocar para box número 2 sem ter que salvar, o que consumia muito do seu tempo. Todos os ataques do jogo, exceto por Swift, tem uma chance de 1 e 256 de errar. Um dos maiores pesadelos de Nuzlocke na primeira geração é que os ataques Warp, Bind, Firespin e Clamp previam seu oponente de fazer qualquer coisa, por 2 turnos a 5 turnos, que nem o ataque funciona. Nas batalhas 1 vs 1, os ataques Whirlwind e Roar não faziam nada. Então se a pessoa usasse Sword Dance contra você, você não tinha nenhum jeito de trocar o Pokémon dele. Se você matar o Pokémon do oponente com Hyper Beam, você não precisa mais recarregar. Isso fazia com que você poderia, pudesse soltar o time inteiro com apenas um Pokémon. Se você usasse Rest para dormir depois que alguém deixasse você queimado ou paralisado, o Rest ia tirar o efeito de paralisia ou de queimado, mas ainda assim você perderia a velocidade pela metade ou o ataque pela metade, fazendo com que você tenha que trocar primeiro para que depois que você volte com a, os status no número que era antes. Uma das coisas mais engraçadas era que sub, o Substitute não protegia você de status e se alguém usasse é, contra você Hyper Beam, ele não precisaria recarregar e se ele usasse, por exemplo, Explosion ou Self-Destruct, eles não iriam morrer para o dano que eles vão tomar dele mesmo. O que é totalmente aleatório. Por quê? Por quê? Também é aleatório, mas os ataques de multi-hit, quando o primeiro ataque, por exemplo, dá um critical hit, todos eles vão ser critical hit. Isso porque todos eles são calculados pelo mesmo número de dano. E para terminar com alguns dos nonsense, mais nonsense de todos, então vamos lá. Se você usa Fly ou Dig, por exemplo, você acaba voando ou você acaba entrando para baixo da terra. Mas no turno que você deveria atacar, se você, sei lá, se bate na confusão então fica paralisado, você vai continuar voando ou em cima ou embaixo da terra, até com que você troque ou você usa ataque mesmo de novo. Isso faz com que os inimigos nunca consigam te acertar, a não ser que eles usam Swift ou você acerta eles de propósito. É bugado demais. E com isso eu termino a lista dos glitches mais 
Por que acontece isso no jogo? Do jogo de Pokémon Red? Eu vou deixar na descrição a fonte de onde eu encontrei a maioria desses glitches. É, eu espero que gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o um like aqui embaixo. Se inscreve no canal aí embaixo. Isso aí. Valeu, falou e fui!